நேரத்தில் நாம் ஜெபிக்கும் போது நீங்கள் உங்கள் தேவையை அவர்கிட்ட சொல்லுங்கள் அவர் அந்த தேவையை சந்திப்பார் அவர் என்ன விதமான தேவையாக இருந்தாலும் நீங்கள் அவர்கிட்ட சொல்லலாம் மனுஷர்கிட்ட சொல்ல வேண்டியதில்லை இயேசுவின் இடத்துல சொல்லலாம் உங்கள் பக்கத்தில் கடந்து வந்திருக்கிறார் ஒரு நிமிஷம் நாம் கண்களை மூடி நம்முடைய பக்கத்தில் அவர் இருக்கிறார் என்பதை உணர்ந்து நம்முடைய இருதயத்தை அவருக்கு திறந்து கொடுப்போம் ஆண்டவரே இந்த தேவை என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது இந்த கஷ்டம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது இந்த வியாதி என்னுடைய வள சரீரத்தில் இருக்கிறது என்னை சுகமாக்கும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி கேட்போம் இப்பொழுதே அவர் தொடுவார் அவர் ஒவ்வொருவரையும் தொட்டு சுகமாக்கினார் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் அவர் நம்முடைய பலவீனங்களை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய நோய்களை சுமந்து விட்டார் ஆகவே நாம இப்பொழுது அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நம்பிக்கையோடு கேளுங்கள் ஆண்டவர் கடந்து வருகிறார் ஆண்டவர் கடந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார் உங்களை தொடுகிறார் இந்த நேரத்தில் அவருடைய தொடுதலை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் உங்கள் ஜபத்தை அவர் கேட்கிறார் உங்களை அவர் விசாரிக்கிறவரானபடியால் உங்கள் கவலைகளெல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள் அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவர் உங்கள் பக்கத்தில் வந்து உங்களை விசாரிக்கிறவர் உங்கள் கவலைகள் எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள் இயேசு ஜீவிக்கிறார் இயேசு உயிரோடு இருக்கிறார் என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் அவரால் தீர்க்க முடியாத பிரச்சனை எதுவுமே இல்லை அவரால் தீர்க்க முடியாத கஷ்டம் எதுவுமே இல்லை இந்த நேரத்தில் நீங்கள் உங்கள் இருதயத்தை திறந்து சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு அவர் இழைப்பாறுதல் கொடுப்பார் நீங்கள் கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த லூயா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே எங்கள் மத்தியில் கடந்து வந்திருப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே உடைய பிள்ளைகளுடைய தேவைகளை அறிந்திருக்கிறீர் நீர் இந்த ஒவ்வொரு தேவையையும் சந்தித்து உடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியா ஆட்சேபிக்கிறோம் ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் நீர் எங்களை விசாரிக்கிற தேவனாக இருக்கிறதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் கேஸ்ட் ஆல் யுவர் கேர்ஸ் அப்பான் ஜீசஸ் ஃபார் ஹி கேர்ஸ் ஃபார் யூ என்று உங்களுடைய வசனம் சொல்கிறபடியால் நாங்கள் எங்கள் கவலைகளெல்லாம் உமது பேரில் வைத்து விடுகிறோம் நன்றியோடு உமக்கு ஸ்தோத்திர பலிகளை ஏறடைக்கிறோம் நீர் எங்கள் ஜபத்தை கேட்டபடினால் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் நீர் எங்கள் தேவையை சந்திக்கிறபடியால் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் நீர் எங்களை கிருபையாய் கண்ணோக்கி பார்த்தபடியால் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவராய் இயேசுவே உம்முடைய நாமத்திலேயே எங்களுக்கு ஜெயம் உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறோம் நம்முடைய கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஆமேன் ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ காட் பிளஸ் யூ ஆமேன் இந்த காலையில் இந்த மாதத்துக்காக கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த சபைக்கு பகிர்ந்து கொள்ளும்படி கொடுத்த வாசை தீமையை மாற்றும்படியான ஆண்டவர் தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் ஆதியாகமம் ஐம்பதாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் ஆதியாகமம் ஐம்பதாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் நீங்கள் எனக்கு தீமை செய்ய நினைத்தீர்கள் தேவனோ இப்பொழுது நடந்து வருகிறபடியே வெகு ஜனங்களை உயிரோடு காக்கும்படி அதை நன்மையாக முடிய பண்ணினார் ஜெனிசிஸ் சாப்டர் ஃபிஃப்டி அண்ட் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி பட் அஸ் ஃபை யூ யூ தாட் ஈவில் அகேன்ஸ்ட் மீ பட் காட் மென்ட் இட் and to good to bring to pass as it is this day to save much people alive chebi pom tapane umakku stotram umudeya sayalgal ellam adisayamanavigal arputhamanavigal neer andavare 
செய்ய நினைத்த காரியம் ஒன்றுமே தடைபடாது இப்பொழுதும் நீர் ஆண்டவரே தீமையை எங்களுக்கு வருகிற தீமைகளை நன்மையாய் மாற்றுகிற தேவனாய் இருக்கிறபடியால் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே எங்களோடு பேசும் அடியனை வெறுமையாக்குகிறேன் ஆவியானவரே எங்களோடு இடைப்படும் எங்களோடு பேசும் நாங்கள் கற்றுக்கொண்டு போகத்தக்கதாய் திருவி செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன்ஒருப்பன்கண்டான் அந்த சொப்பனத்தில் பதினோரு அரிக்கட்டுகள் இவனுடைய அடிக்கட்டு நீரா நேக நேராக நிற்கும்போது அதில் பதினொன்றும் அவனுக்கு முன்பாக விழுந்து பணிகின்றன ஹிஸ் ஷீஃப் வாஸ் எரெக்ட் பட் த லெவன் ஷீஃப்ஸ் வேர் பாவிங் டவுன் பிஃபோர் ஹிம் அப்படி ஒரு சொப்பனம் கண்டான் அதே மாதிரி இன்னொரு சொப்பனம் அவன் பார்த்தான் என்று பார்க்குறோம் சூரியன் சந்திரன் பதினோரு நட்சத்திரங்கள் அவனை வந்து பணிந்து கொள்கிறதை அவன் கனவிலே கண்டான் அதை அவன் தகவனிடத்தில் சொன்ன போது தகவன் கொஞ்சம் கோபம் கூட அடைந்தார் என்னடா நீ சின்ன பைய நானும் உங்க அம்மாவும் நாங்கள்லாம் வந்து உன்னையா பணிந்து கொள்ள போறோம் அப்படின்னு கடிந்து கொண்டார் ஆனால் அவன் வாலிபனா இருக்கும் போது சின்ன பையனா இருக்கும் போது அந்த சொப்பனம் நடந்தது இதை தான் இன்றைக்கு நிறைவேறுதலை பார்க்கிறீர்கள் அவர்களுக்கு அது யோசேப்பு என்று தெரியாது யோசேப்பு எகிப்திய ட்ரெஸ்ல இப்ப இருக்கிறார் யோசேப்பு துபாசே என்கிற பாஷை எகிப்திலே பேசப்படுகிற பாஷை அதில் பேசுகிறபடினால் அவனுடைய சகோதரர்களுக்கு அவர் என்ன பேசுகிறார் என்று தெரியவில்லை ஆனால் யோசேப்புக்கு தெரிந்தது இதையெல்லாம் என்னுடைய சகோதரர் யோசை படத்தில் கேட்குறாங்க யோசேப்பு அவங்களிடத்துல கேட்கிறார் நீங்கள்லாம் யார் இந்த இடத்துல எப்படி நாடு இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு உளவு பார்க்க வந்தீங்களா அப்போ அவர் சொல்கிறார் இல்லையா நாங்கள் அப்பாவுக்கு நாங்கள் பன்னெண்டு பிள்ளைங்க ஒருத்தன் செத்து போயிட்டான் யோசேப்புக்கிட்டே சொல்கிறாங்க ஒருத்தன் செத்து போயிட்டான் மீதி பதினோரு பேர் இந்த பதினோராவது பையன் வீட்டில் இருக்கான் பெஞ்சமீன் நாங்கள்லாம் இந்த ஆகாரம் இங்கே கிடைக்குதுன்னு தெரிஞ்சதுனால அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியாய் வந்தோம் அப்படின்னு அப்போ யோசிப்பு சொல்கிறாரு நீங்கள் சொல்கிறது உண்மையாக இருந்தால் உங்கள் கடைசி சகோதரனை கூட்டிகிட்டு வாங்க அப்போ தான் நீங்கள் சொல்கிறது உண்மைன்னு எனக்கு தெரியும் ஐயா அவங்க எங்கள் அப்பாவுக்கு ரொம்ப வேண்டியவன் அவருடைய பதினோராவது பையன் இறந்துட்டான்றதுலேருந்து அவர் ரொம்ப வேதனையில் இருக்கார் அவனுக்கு ஏதாவது ஏற்பட்டுருச்சுன்னா அப்புறம் எங்கள் அப்பாவுக்கு அது தாங்க முடியாது எங்கள் அப்பா அப்படியே துக்கத்தில் மறிச்சிருவார் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நீங்கள் சொல்கிறது உண்மையாக இருந்தா நீங்கள் அடுத்த தடவை வரும்போது உங்கள் சகோதரனோடு வரணும் இல்லைன்னா உங்களை எல்லோரையும் அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் போட்டுருவேன் அவங்களுக்கு இதெல்லாம் பேசுறது யோசேப்புன்னு தெரியாது யோசேப்புக்குள்ள என்ன ஆசை நான் தம்பியை பார்க்கணும் எத்தனை வருஷம் ஆச்சுங்க உங்களுக்கு தெரியுமா யோசேப்பு பதினேழு வயசாக இருக்கும்போது அவனுடைய சகோதரர்கள் அவனை 
விற்று போடுகிறாங்க அவன் வந்து அப்பா சொல்லி சாப்பாடு எடுத்துட்டு வந்து அவங்க சகோதரர்களை விசாரிக்க வரான் அப்போ தான் அனுப்பிச்சாரு அப்போ தான் அனுப்பிச்சாரு போய் பார்த்துட்டு வா அவங்க பிரதர்ஸ்லாம் எப்படி இருக்காங்க அங்கே பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு ஆனால் அவங்க வந்து பார்க்கும்போது அவன் தூரத்தில் வரும்போதே இவங்க என்ன பிளாட் பண்ணுறாங்க டெய் இந்த சொப்பனக்காரன் வராண்டா இவனை இந்த தடவை நம்ம விடக்கூடாது இவனை ஒரு தடவை ஃபினிஷ் பண்ணிடணும் அவன் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டா இனிமே அவன் சொப்பனை எப்படி நிறைவேறும் பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணுறாங்க அப்போ அங்கே ஒரு பிரதர் மாத்திரம் சொல்கிறாரு அப்பா நம்ம சொந்த ரத்தம்ப்பா அவன் ரத்தத்தை நம்ம சிந்த வேணாம் அவன் ஏதாவது இந்த பாடும் கிணத்துல அவன் போட்டுருவோம் அவன் எப்படியாவது போகட்டும் அப்படின்னா ரூபன் அப்படி சொன்னான் சரிடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் சேர்ந்து அவனை தண்ணி இல்லாத ஒரு பாலும் கிணத்துல போட்டுடுறாங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அங்கு மீதியானிய இஸ்மவேல் வியாபாரிகள் வராங்க அப்ப இன்னொரு பிளான் வருது அவங்களுக்கு இந்த பிளான் படி இவனை நம்ம வித்துட்டா என்ன நமக்கும் ஒரு காசு கிடைக்கும் இவனை எங்கேயாவது போய் பொழைச்சிக்கிட்டோம் எகிப்துக்கு போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பிளான் பண்ணி எவ்வளோ வெள்ளி காசுக்கு விற்கிறாங்க ஆ கேட்கல ஆதி அம்மா படிச்சிருக்கீங்களா இயேசுவதா முப்பது வெள்ளி காசுக்கு வித்தாங்க இவர் எவ்வளவு வித்தாங்க அட்லீஸ்ட் பார்த்தா சொல்லுங்களேன் இருபது வெள்ளி காசுக்கு வித்தாங்க பாவம் கஷ்டப்படுறீங்க நானே சொல்லிடுறேன் இருபது வெள்ளி காசுக்கு வித்தாங்க இயேசுக்கும் யோசை எப்படிய வாழ்க்கைக்கும் ஏதோ ஒரு க்ளோஸ் கனெக்ஷன் இருக்கிற மாதிரி சாயல் இருக்கிற மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கு பாருங்க அவன் சகோதரர்கள்லாம் அவனை பகைச்சாங்க இயேசுவை பத்தி என்ன சொல்லியிருக்கு அவர் தமக்கு சொந்தமானதிலே வந்தார் அவருக்கு சொந்தமானவர்களோ அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை He came unto his own, but his own received him not. They didn't recognize him. That's why Yosef is very good. He is not going to do anything. 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 That's why he is going to go to the world. 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 அங்க தலையாரிகளின் அதிகாரி ஆகிய போத்திபார் என்பவன் அவனுக்கு அவங்க விற்கிறாங்க போத்திபார் தான் அவனை வாங்குறான் அடிமையா வாங்குறான் அடிமை இருபது வெள்ளி காசுக்கு வாங்கிட்டான் அங்க எத்தனைக்கு வித்தாங்களோ லாபம் வச்சு வித்தாங்களோ என்ன தெரியாது அங்க போத்திபார் வீட்டில் வேலைக்காரனா அவங்க இருக்கிறான் ஆண்டவர் இந்த காரியத்தை நமக்கு என்ன போட்டுக்கிறாரு அந்த இடத்துல என்ன போட்டிருக்கு கர்த்தர் அவனோடு இருந்தார் நல்ல கவனிங்க அந்த வசனங்கள் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே வரும்போது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் கர்த்தர் அவனோடு இருந்தார் எங்கையா போத்தி பார் வீட்டில் ஏன் அவன் செய்கிறது எல்லாத்தையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிச்சார் அப்போ போத்தி பார் பார்க்குறான் இவன் செய்கிறதெல்லாம் நல்லா இருக்க நமக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க அப்படின்னு ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தன் வீட்டை குறித்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை யோசேப்புக்கு கொடுத்துட்றான் யோசேப்பை சின்சியராக எல்லாத்தையும் செய்கிறான் ஆனால் அங்கே அவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை வருது அங்கே போத்திபாருடைய மனைவி அவன் பாவம் செய்யும்படியாக தூண்டுகிறார் அப்பொழுது அவன் என்ன சொல்கிறான் எல்லாத்தையும் உன்னுடைய எஜமா உன்னுடைய ஹஸ்பண்ட் எனக்கு ஒப்பு கொடுத்துருக்காரு ஆனால் நீ இப்போ கேட்குறபடி இத்தனை பெரிய பொல்லாப்பு பாவம் என் தேவனுக்கு முன்பாக நான் எப்படி செய்வேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ அவன் எப்படிப்பட்ட வளர்ப்பில் வார்க்கப்பட்டான் பாருங்க யாரும் தெரிஞ்சவங்க இல்லை சொந்தக்கார் யாரும் இல்லை அவனுக்கு உதவி செய்கிறவங்கவும் யாரும் இல்லை தெரியாத ஒரு இடம் இந்த இடத்துல அவனுக்கு பாவம் செய்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் அவன் என்ன செய்யலை பாவம் செய்யலை அவனுக்குள்ளே இருந்த மனசில் என்ன நிலைப்பு தேவன் என்ன பார்க்குறாரு அவருக்கு முன்பாக நான் இதை செய்யக்கூடாது யாருமே இல்லையே ஆனால் தேவன் இருக்கார் தேவன் பார்க்குறார் 
அப்ப ஒரு நாள் போத்திபார் மனைவி அவனை ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி பிடிக்கிறா அப்ப அவன் தான் மேல் வருஷத்தை விட்டுட்டு ஓடிடுறான் ஓடின பிறகு அவன் மேல ஒரு ஃபால்ஸ் சார்ஜ் போடுறான் இந்த எகிப்திய வேலைக்காரனை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து அவன் நம்மோட இந்த மாதிரி தகாத விதத்துல பழக முயற்சித்தான் நான் சத்தம் போட்டு கத்துனேன் அப்ப ஓடிட்டான் பாருங்க அவாண்ட போய் அப்ப அந்த வீட்டு சொந்தக்காரன் என்ன பண்ணா தான் மனைவி சொல்றத உண்மையை நினைச்சு அவனை கொண்டு போய் ஜெயிலில் போடுறான் ராஜாவுடைய பிரிசனர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற ஜெயிலில் அவனை கொண்டு போய் போடுறாங்க அவன் செய்யாத குற்றத்துக்காக தண்டனை ஆனால் அங்கே யார் இருந்தா போட்டிருக்கு தெரியுமா கர்த்தர் அவனோடு இருந்தார் நல்ல கவனிங்க கர்த்தர் உங்களோடு இருக்கிறார் தைரியமாக சொல்லுவீங்களா கர்த்தர் என்னோடு இருக்கிறார் ரொம்ப பலவீனமா இருக்கு கர்த்தருக்கே கேட்காது நீங்க சொல்றது கர்த்தர் என்னோடு இருக்கார் நல்ல தைரியமா சொல்லுங்க அப்பாடா இந்த பயலாம் எங்க வந்துச்சு தெரியல இப்ப கர்த்தர் என்னோடு இருக்கிறார் அதுதான் முக்கியமான காரியம் சிறைச்சாலையில வருவாருங்களா கர்த்தரு அங்கெல்லாம் வரும் வர முடியுமா அவருக்கு பேதம் சொல்லுது அவர் அங்க இருந்தாருன்னு அப்ப சிறைச்சாலைக்காரன் அங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாம் அவனுக்கு கொடுத்து நீ பாத்துக்க பா எல்லாரையும் அப்படின்ட்டான் பாருங்க அங்கேயும் அவனுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மொத்தம் சிறைச்சாலையில எத்தனை வருஷம் இருந்தாங்க சில பேருக்கு டவுட்டா இருக்கு எத்தனை வருஷம் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் பதினோராவது வருஷத்துல ஒரு காரியம் நடக்குது ஆண்டவர் இப்ப பதினோராவது வருஷத்துல ஒரு காரியத்தை செய்யறாரு இந்த சிறைச்சாலைக்குள்ள ரெண்டு பார்வனுடைய ஆபிசர்ஸ் ஒருத்தன் பேக்கர் இன்னொருத்தன் பட்லர் அவனை கொண்டு வந்து அவங்க ஏதோ குற்றம் செஞ்சுட்டாங்கன்னு உள்ள போட்டு விசாரிக்கிறாங்க அப்ப பட்லர் பேக்கரும் ஒரு நாள் காலையில பார்க்கும்போது ரொம்ப வெசனமா இருக்காங்க உடனே யோசிப்பு கேட்கிறான் என்ன இன்னைக்கு உங்க முகம் ரொம்ப வெசனமா இருக்க என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு இல்லை நாங்கள் சொப்பனம் கண்டோம் அதுக்கு அர்த்தம் தெரியல அதான் கலங்கிட்டு இருக்கோம் சரி சொப்பனத்துக்கு கர்த் விளக்கம் கொடுக்கறது கர்த்தர் தானே சொல்லுங்க சொப்பனத்தை அப்படின்னா அப்ப இந்த பட்லர் சொன்னாரு திராட்சை செடி கொடிகள் அந்த பழத்தை எடுத்து நான் பிழிஞ்சு ராஜாவுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு கண்டேன் அப்படின்றான் அப்படியா இன்னும் மூணு நாளைக்குள்ள ராஜா உன்னை திரும்பவும் உன்னுடைய பழைய வேலையிலே நிறுத்துவாரு நீ போய் மறுபடியும் ரீஜாயின் பண்ணுவ வேலையில ஒரு ரிக்வஸ்ட் உங்ககிட்ட இல்ல யோசிப்ப அங்க கேட்டாரு நீ ராஜா கிட்ட போகும்போது நான் இங்க அநியாயமா என்ன வச்சிருக்காங்க எனக்காக கொஞ்சம் பேசு நான் ஒரு குற்றமும் செய்யல என்ன இங்க வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு வேதம் சொல்லுது அவனை அவன் மறந்து விட்டான் எவ்வளவு நாள் மறந்துட்டாருங்க ரெண்டு வருஷம் இவ்வளவு பெரிய நன்மை பெற்ற பிறகு இங்க ரெண்டு வருஷம் அவன் மறந்துட்டான் பேக்கரும் அதே மாதிரி சொப்பனம் கலையில கூட இருக்கு ராஜாவுக்கு நிறைய பட்சணம்லாம் இருக்கு ஆனா பறவைகள் வந்து அதை கொத்திட்டு போகுது அப்படியா மூணு பேஸ்கெட் இருக்கு அப்படின்னா மூணு நாளைக்குள்ள ராஜா அவன் தலையை வெட்டிடுவாரு உண்மையை சொல்லிட்டான் அதே மாதிரி அவனு ராஜாவுடைய பிறந்த நாள் வருது அந்த பட்லரை கொண்டு வந்து திரும்பி ரீஇன்ஸ்டேட் பண்றாங்க பேக்கர் வந்து கொலை செய்யப்படுறாரு யாரும் இவனை ஞாபகப்படுத்தல 
நான் கேட்குறேன் கத்தர் நமக்கு ஏதாவது ஒரு காரியம் சொன்னால் அதுக்கு நிறைவேற்றுவதற்கு டைம் எடுத்தால் நம்முடைய ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு ஏதோ கர்த்தர் வாக் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் அது நிறைவேற்றல என்ன எவ்வளோ நாளுக்கு வெயிட் பண்ணுறது ம் எவ்வளோ நாளைக்கு வெயிட் பண்ணுவீங்க ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் ஒரு வருஷம் அதுக்கப்புறம் கர்த்தர் பதில் தரலப்பா விட்டுரு இனிமேல் அதுக்கு ஜெபிக்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் இங்கே செய்யாத குற்றத்துக்காக பதிமூணு வருஷம் சிறைச்சாலையில் இருக்கிற யோசிப்பை நினைங்க அவங்க பதிமூணாவது வருஷத்தில் ராஜா சொப்பனம் காண்றாரு அப்போ தான் அந்த பேக்கர் பட்லருக்கு ஞாபகம் வருது ஐயோ ஐயோ எதுக்கு மந்திரவாதியெல்லாம் கூப்பிட்டு பார்க்குறாங்க அர்த்தம் சொல்ல முடியல கடைசியில் அவன் சொல்கிறான் ராஜா நீங்கள் சிறைச்சாலையில் போட்டீங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் அங்கே ஒரு ஆள் இருக்கான் அவன் கரெக்டாக எங்களுக்கு அங்கே சொப்பனத்துக்கு க அர்த்தம் சொன்னான் அவனை கூப்பிட்டிங்கன்னா அவங்க சொப்பனத்துக்கு கூட அர்த்தம் கூப்பிடுவான் உடனே கூப்பிடு ராஜா கூப்பிடுறாருன்னு கூப்பிட்டாங்க ராஜா சொப்பனத்தை சொன்னார் அப்போ அருமையான அர்த்தம் தேவனால் அவன் கொடுத்தான் அப்போ ராஜா சொன்னார் சரி இதுக்கு என்ன செய்யணும் நல்லா விவேகமும் ஞானமும் நிறைந்த ஒரு மனுஷனை வைத்து ஏழு வருஷம் நல்லா செழிப்பாக அவங்களுக்கு இருக்க போகிற வருஷத்தில் தானியத்தெல்லாம் ஒவ்வொரு சிட்டிக்கு பக்கத்துலேயும் சேர்த்து வைங்க ஏழு வருஷம் பஞ்சம் வரும்பு வரும் அந்த டைமில் அதெல்லாம் நீங்கள் மக்களுக்கு கொடுக்கலாம் நல்ல ஒரு ஞானமுள்ள ஒரு மகனை தெரிஞ்செடுத்து இந்த காரியத்தை செய்யணும் அப்படியா உன்னை விட யாருப்பா இதை விட ஞானம் ஜாஸ்தி உள்ளவன் இருக்கு நீயே பண்ண இந்த வேலைய எனக்கு அடுத்தபடியா நீ தான் நீ எகிப்துல அதிகாரி அப்படின்னு சொல்றாரு காலையில பிரிசனர் சாயங்காலம் பிரைம் மினிஸ்டர் நம்ப முடியுதா ஆண்டவர் உயர்த்தினாக்கா அது அப்படிதான் இருக்கும் காலையில பிரிசனர் சாயங்காலம் பிரைம் மினிஸ்டர் எல்லாரும் இவனுக்கு தெண்டனிட்டு வணங்குங்கள்னு ராஜா கட்டளை கொடுக்குறாரு அவர் ரெண்டாவது ரதத்தில் ஏற்றி விட்டுறாரு மோதிரத்தை கொடுக்குறாரு மோதிரம் வந்து அதிகாரம் இப்படி கொடுக்குறாரு இப்போ பாருங்கள் செய்யாத குற்றத்துக்காக தண்டிக்கப்பட்டார் அதுவும் கொஞ்ச நாள் இல்லை பதிமூணு வருஷம் சிறைச்சாலையில் இருந்தார் ஏற்ற வேலையில் கர்த்தர் நம்மை நம்ம உயர்த்தினார் பேதரில் ஒரு வசனம் இருக்குல்ல அந்த வசனம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வருதா பேதர் நிருபத்தில் வர வசனம் ஏற்ற காலத்தில் உங்களை உழைத்தும்படி கத்தருடைய கரத்தில் பல கத்தருடைய பலத்தை கைக்குள் அடங்கியிருங்கள் இப்ப இந்த பதிமூணு வருஷத்துக்குள்ள எஸ்ஐ பி ஏதாவது கலாட்டா பண்ணி அதை பண்ணி செஞ்சிருக்கலாம் ஆனா ஒன்னும் பண்ணல அவர் அமைதியா இருந்தார் செய்யாத குற்றத்துக்கு நம்ம எல்லாருடைய பாவங்களையும் இயேசுவின் மேல் சுமத்தப்பட்டது அவர் பொறுமையோடு சகித்தார் நமக்காக வேண்டி கொண்டார் அவர் செலவிலிருந்து சொன்ன முதல் வார்த்தை என்ன பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது என்னதென்று அறியாது இருக்கிறார்கள் உங்க மண் மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கு நீங்க மற்றவர்களுக்கு மனப்பூர்வமா மன்னிக்கிறீங்களா இன்னைக்கு ஆண்டவர் அதை தான் எதிர்பார்க்கிறாரு மனப்பூர்வமாக மன்னிக்கிறது நீங்கள் எப்படி மற்றவர்களுக்கு மன்னிக்கிறீர்களோ அப்படி தான் பரமபிதாவும் உங்களுக்கு மன்னிப்பார் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஓமையை வேறு சொல்கிறார் இப்போ டைம் இல்லை நமக்கு நான் அதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தால் ரொம்ப டைம் ஆகிடும் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் நமக்கு வருகிற தீமையை தேவன் நன்மையாக மாற்றி கொடுக்கிறார் அலலுயா சொல்லுங்க எனக்கு வருகிற தீமையை தேவன் நன்மையாக மாற பண்ணுகிறார் சொல்லுங்கம்மா தேவ் நன்ற நன்மையாக மாற பண்ணுகிறார் நீங்க வாயில சொன்னாதான் அது அறிக்கை அது நிஜமா நடக்கும் ஆமே ரெண்டாவது உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறேன் டைம் இருக்கா போலாமா ரெண்டாவது உபாகமம் இருபத்தி மூணு அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் உபாகமம் இருபத்தி மூணு அஞ்சு ச 
ரெண்டாவது பிளஸ்ஸிங் எனக்கு வருகிற சாபத்தை தேவன் ஆசீர்வாதமாக மாற்றுகிறார் ஏமேன் நல்லா கவனிச்சுக்கங்க இங்கேருந்து போகும்போது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கேட்டை விட்டவொன்னே மறந்துடக்கூடாது ரெண்டு நாள் கழிச்சு ஃபோன் பண்ணி கேட்பேன் என்ன சொன்னேன்னு எனக்கு வருகிற சாபத்தை தேவன் ஆசீர்வாதமாக மாற பண்ணினார் ஆமேன் இது என்ன ஸ்டோரி தெரியுமா பாலாக் என்ற ஒரு ராஜா பிளேயாம் என்கிற ஒரு குறி சொல்கிற ஒரு தேர்க்கு தரிசி அவனை கூப்பிட்டு ஒரு காரியம் செய்ய சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாரு அப்போ தான் இஸ்ரேல் புத்திரர்கள்லாம் மோவாப் ராஜ்ய பக்கத்தில் வராங்க அப்போ அவங்கள பார்த்தவொன்னே இவ்வளோ பெரிய ஜனம் வருது இவங்க எல்லாம் என்னுடைய ராஜ்யத்தை அவங்க அப்படியே ஆக்கிரமித்து என்னை அப்படியே அவங்க அழிச்சிருவாங்களே அப்படின்றதுக்கு ஒரே ஒரு வழி அவங்கள சபிக்க சொல்லி பிள்ளையாம கூப்பிட்டா அவங்க சாபம் அவன் போட்டான்னா அப்போ அவங்க என்கிட்ட ஜெயிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறான் இது ஒரு பெரிய ஸ்டோரி வீட்டில் போய் எண்ணாகமம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இந்த மூணு அதிகாரத்தை நல்லா படிங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நீங்கள்லாம் ஸ்டோரியெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக படிக்கிறீங்கல்ல அதை விட இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் எண்ணாகமம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு சரியா படிப்பீங்களா இப்போ நிறைய பணம் கொடுக்குறேன்னு அந்த ராஜா ராஜா பேர் என்ன பாலாக்கு நிறைய உனக்கு ஆனர் பண்ணுறேன் அப்படின்றான் என்னை வந்து இந்த ஜானத்தை சபி அப்படின்றான் அப்போ விளையாம் சொல்கிறாரு நீ வெயிட் பண்ணு இன்றைக்கி நைட்டு ஆண்டவர்கிட்ட கேட்குறேன் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை தான் செய்வேன் அப்படின்றான் அப்போ அன்றைக்கி ராத்திரி ஆண்டவர் கேட்குறாரு யார் உன் வீட்டுக்கு வந்திருக்கா இந்த மாதிரி இந்த ராஜா பாலாக் என்ற ராஜா அவங்க ஆட்களெல்லாம் அனுப்பிச்சிருக்காரு நான் வந்து இந்த ஜனங்களை சபிக்க முடிய என்னை கூப்பிட்டு போகிறதுக்கு வந்திருக்காரு அப்படியா நீ அவங்க கூட போகாத நான் ஆசீர்வதித்த ஜனங்களை நீ எப்படி சபிப்ப போகாத அடுத்த நாள் காலையில் சொல்லிடுறான் ஆண்டவர் போக வேணான்னு சொல்லிட்டாரு அவர் ஆ ஆசீர்வதித்த ஜனமா அதனால் நீங்களாம் திரும்பி போயிருங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புகிறான் ஆனால் பாலாக் ராஜா விடுறதா இல்லை இன்னும் அவனிலும் அதி அவங்களிலும் அதிகமான கனவான்களை இன்னும் அதிகமான காரியங்களை உனக்கு கொடுக்குறேன் நான் வந்து உனக்கு இப்படி செய்வேன் அப்படி செய்வேன் என்னென்ன நீ வந்து மாத்திரம் இவங்களை சபின்றான் நான் சுருக்கமாக சொல்கிறேன் இரு மூணு அதிகாரத்தை நான் சுருக்கமாக சொல்லணுன்னா பாருங்களேன் அப்போ இல்லையாம் என்ன சொல்கிறாரு அன்னைக்கு ராத்திரி ஆண்டோர்கிட்ட கேட்குறாரு ஆண்டோர் சொல்கிறாரு போ எப்படி அது போ அது எப்படி சொல்கிறாரு மனப்பூர்வமாக இல்லை ஆண்டவருடைய காரியத்தில் மூணு விதமான வில் இருக்குது சித்தம் ரோமர் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தில் தான் ரெண்டாம் வசனத்தில் அதை பார்க்குறோம் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமான சித்தம் இன்னதென்று உணர்ந்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள் அப்படின்னா மூணு கிரேடுங்க அது ஒன்று வந்து நன்மை இன்னொன்று பிரியம் மூணாவது தான் பர்ஃபெக்ட் வில் பரிபூர்ண சித்தம் இப்போ தேவன் பரிபூர்ண சித்தத்தோடு சொல்ல இவன் தொந்தரவு பண்ணுறானே முதல்லே சொல்லிட்டேன் இவங்ககிட்ட அவன் பார் மறுபடியும் வந்து கேட்குறான் அப்போ அப்போ அவனுக்கு ஏதோ ஒன்று அவங்க ராஜா கிட்ட இருந்து வாங்கணுன்னு ஆசை இருக்கு போல் இருக்கு அதனால தான் அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கேன் போ அப்படின்றாரு ஆனால் போகிற வழியில் என்ன ஆகுது அவன் கழுதையில் ஏறி போகிறான் கூட ரெண்டு பேரை கூட்டிகிட்டு போகிறான் வர்ற வழியில் கழுதை என்ன பண்ணுது இவன் காலை செவுத்தோட தேய்ச்சி விட்டுறது போக முடியல கழுதைக்கு இவனுக்கு என்னத்தினால அப்படி செய்து கழுதேன்னு தெரியல கழுதையை பிடிச்சி அடிக்கிறான் அப்போ கடைசியில் கழுத இப்படியும் போல அப்படியும் போகல படுத்துருது அப்போ கழுத பேசுது என்னங்க கழுத பேசுமா பேசிச்சுங்க கழுத பேசிச்சு என்ன சொல்லிச்சு 
ஐயா நீங்க எத்தனை வருஷமா என்ன வச்சிருக்கீங்க இது வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த மாதிரி நீங்க சொன்னதை செய்யாம இருந்திருக்கனா இப்பயும் ஏன் இப்படி ஆச்சுன்னு சொல்லி பாருங்க அப்படின்னு அப்பதான் தேவன் கண்களை திறக்கிறாரு அங்க உருவின பட்டத்தோடு ஒரு தேவ தூதன் அங்க நிக்கிறாரு சொல்றாரு இந்த கழுத மாத்திரம் அது முன்னால வந்துருந்துச்சுனாக்கா ஒன்ன முதல்ல கொண்டிருப்பேன் நானு அப்படின்னு அந்த தேவ தூதன் சொல்றாரு விலை அவன் பயந்துடுறான் அப்படியே ஐயோயோ நான் இப்ப திரும்பி போயிடுறேன் திரும்பி போயிடுறேன் அப்படின்றான் சொல்றான் நீ போ ஆனா என்ன ஆண்டவர் சொல்றாரு அதை மாத்திரம் தான் சொல்லணும் வேற ஒண்ணு சொல்லாத பயத்தோட போறான் வேதத்துல ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு கழுத பேசிச்சு நம்ம பாஷையில பேசிச்சு அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கு கழுத பேசுமான்னு கேட்டுட்டு இருக்காதீங்க பேசிச்சு ஆமா எப்படி பேசிச்சு இதான் தான் பேசிச்சு என்ன மத்தில் எடுத்து பாருங்க கழுத பேசிச்சு அப்ப ஆண்டவர் எதை கொண்டாலும் நம்மோட பேச முடியும் தெரியுங்களா நீங்க நினைக்காதீங்க ஆண்டவர் இதெல்லாம் செய்ய முடியாதுன்னு ஆண்டவர் உங்களை எச்சரிக்கும்படி எதை கொண்டாலும் பேசுவாரு ஆண்டவர் தீர்க்க தரிசிய போஷிக்கும்படி யாருக்கு கட்டளை இட்டாரு காகங்களுக்கு காகம் என்ன செய்யும் உங்க கையில் இருக்கிறத பிடிங்கிட்டு போயிடும் உங்க வீட்டில் இருக்கிற ஆகாரத்தை வஞ்சி தின்னும் அந்த காகம் அப்பமும் இறைச்சியும் கொண்டு வந்து தீர்க்கு தரிசிக்கு டெய்லி கொடுத்துச்சுன்னு போட்டிருக்கு இது எப்படி இங்க சாத்தியமா சாத்தியம் தேவன் சொன்னா எல்லாம் நடக்கும் ஹலோ தேவன் சொன்னா எல்லாம் நடக்கும் இப்ப பிழையாம் கதை இன்னும் நீளமா போயிட்டே இருக்கு ஆனா நான் எனக்கு டைம் கோஆப்ரேட் பண்ணல அதனால நீங்க வீட்டில் போய் படிச்சுங்க நான் ஒன்னு சொல்றேன் மூணு தடவை கொண்டு போய் சபிக்க சொல்றான் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறான் ஆனா வேதத்துல போட்டிருக்கு பிழையாம் ஒரு பயங்கரமான சதி பண்ணி ஒரு யோசனைய அந்த பாலாக்கு சொல்றான் அதனால இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள்ல இருபத்தி நாலாயிரம் பேர் சாகுறாங்க அவன் என்ன செய்ய வச்சிடறான் மோவாபிய பெண்களை கொண்டு வந்து இந்த இஸ்ரேவேல்ல இருக்கிறவங்களோட விபசாரம் பண்ணவும் விக்கிரக ஆராதனை செய்யவும் அதன் மூலமாக தூண்டுகிறாங்க செக்ஷுவல் இம்மோரலிட்டி அண்ட் ஐடாலாட்ரி இது தான் ரெண்டு தான் அந்நிய நுகத்தில் பிணைக்கப்படும் போது ஏற்படுகிற பாவங்கள் அதே விதமாக இந்த இடத்துல மீதியான ஸ்திரீகள் வந்து இஸ்ரேல் ஜனங்களோடு பண்ணதுனால இவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க விக்கிரகங்களை வழிபட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அதுதான் ஆண்டவருக்கு மிக பெரிய ஒரு துரோகம் முதல் கற்பனையே என்ன சொல்றாரு உன் தேவனாய கத்திருக்கு தான் நீ என்ன செய்யணும் ஆராதனை செய்யணும் இந்த விக்கிரகத்துக்கு பண்ண உடனே சாகுறாங்க இருபத்தி நாலு ஆயிரம் பேர் சாகுறாங்க அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் ஃபுல்லா இருக்கு இப்ப எனக்கு எல்லாத்தையும் சொல்றதுக்கு நேரம் இல்லை படிச்சு பாருங்க ஆனால் இந்த இடத்துல ஆண்டவர் சொல்கிற வசனம் இந்த வசனத்தை பாருங்க ஆண்டவர் சொல்ற வசனம் உன் தேவனாய கருத்தர் என்ன செஞ்சாராம் உனக்கு வந்த சாபத்தை என்ன ஆயிட்டாரு அதை ஆசீர்வாதமாக மாற்றினார் கலாத்தியர் மூணாம் அதிகாரம் நமக்கு அந்த வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்க கலாத்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூணு பதிமூணு பதினாலு வசனங்க வாசிங்க ஹம் ஆமேன் வசனத்தை அப்படியே வைங்க போர்டில் ஆண்டவர் என்ன சொல்லார் தெரியுங்களா நமக்கு ஆசீர்வாதம் உண்டாகும்படி இயேசு சாபமானார் மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் இயேசு மரத்துல சிலுவை மரத்துல தூக்கப்பட்டதுனால அவர் சாபமானார் அவர் சாபமானது படினால் எனக்கு என்ன எனக்கு ஆசீர்வாதம் ஆபர்ஹாமுக்கு உண்டான ஆசீர்வாதம் கிறிஸ்து இயேசுவினால் புறஜாதி ஆகிய எனக்கு கிடைச்சிருக்கு நம்மெல்லாம் யூதர்கள் அல்ல நம்மெல்லாம் புறஜாதி ஆனா இயேசு கிறிஸ்து செய்து முடித்த காரியத்தினால எனக்கு ஆசீர்வாதம் 
ஆசீர்வாதம் மாத்திரமல்ல நாம் பரிசுத்தாவியை பெறும்படியாகவும் இப்படி செய்து விட்டார் அப்ப பாருங்க நமக்கு வர இருந்த சாபத்தை இயேசுவே ஏற்றுக்கொண்டு நமக்காக சாபமானபடியால் இன்றைக்கு எனக்கும் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் அப்ப நம்ம எவ்வளவு நன்றி உள்ளவர்களா இருக்கணும் ஆண்டவருக்கு எனக்கு ஆண்டவர் இவ்வளவு பெரிய நன்மையை செய்திருக்கிறார் எனக்கு வருகிற சாபத்தை மாற்றி விட்டார் அல்லூயா சாபம் நீங்கிற்று இயேசுவினாலே சாபம் நீங்கிற்று இயேசுவினாலே எனக்கு ஆசீர்வாதம் ஆபிரஹாமுக்கு சொன்ன ஆசீர்வாதம் வேதம் என்ன சொல்கிறது என்னுடைய ஜனங்களை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன் சபிக்கிறவர்களை சபிப்பேன் வேற சொல்லியிருக்காரு இசிறவியல் ஜனங்களை ஆசீர்வதிங்க இசிறவியல் ஜனம் தேவனுடைய ஜனம் தேவன் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு ஜனம் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி தேவன் விரும்புகிறார் தேவன் அவர்களை தெரிந்து கொண்டார் அதனால தான் அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஜனம் இன்னைக்கு கூட ரெண்டாயிரம் வருஷங்கள் ஏறக்குறைய பல உலகத்தின் பல பாகங்களே சிதறடிக்கப்பட்ட இந்த ஜனங்கள் மறுபடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் வருஷம் மே மாதம் பதினாலாம் தேதி ஒரு தேசம் என்று அங்கீகரிக்கப்பட்டு இஸ்ரேலுக்கு வந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல அது தேசமாக்கப்பட்டு இப்பொழுது பல தேசங்களிலிருந்து யூதர்கள் திரும்பவும் தங்கள் சொந்த தேசத்துக்கு வர ஆரம்பித்தார்கள் இன்னைக்கு அந்த நிலைமை என்ன அது ஒரு சிறிய பாவம்தான் The best scientists in the world are in Israel. Hallelujah. The top most scientists. The top most irrigation method called the drip irrigation method was invented by Israelites to make it into a fertile land. Manandaram Shilipana Bhoomi Ahumudi Israel Janangalala drip irrigation method and runder kandubudi kipattadhi. இன்னைக்கு நம்ம கண்ட்ரியில கூட போய் அங்க அங்க அவங்களோட சம்பந்தம் கலந்து எங்களுக்கும் அதை சொல்லி கொடுங்க எங்க நாட்டிலே செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அங்க நடந்துகிட்டு இருக்கு மோடிக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் கொஞ்சம் சம்பந்தம் இருக்காப்புல இருக்கு த பெஸ்ட் ரோஸ் பிளவர்ஸ் இன் த வேர்ல்டு ஆர் ஃபவுண்ட் இன் இஸ்ரேல் அங்க பாக்குற மாதிரி ரோஸ் பிளவர் உலகத்துல எங்கேயுமே இல்லை த பெஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் ஆர் தேர் ஓன்லி இவ்வளவு பெரிய காரியம் இந்த சின்ன தேசத்து மூலமா நடந்திருக்கு இன்னைக்கும் எல்லாரும் அந்த தேசத்தை ரொம்ப அங்கீகரிக்கிறாங்க இதை எப்படியாவது பற்றி கொள்ளணும்னு சொல்லிட்டு உலகத்து நாடுகள் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா அந்த தேசம் ஆண்டவரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட தேசம் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிச்சிருக்கார் இன்றைக்கு இஸ்ரேவேல் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கு இன்னைக்கு ரெண்டு காரியத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒன்று வந்து எனக்கு வருகிற தீமையை தேவன் நன்மையாக மாற பண்ணுகிறார் யாரு தேவன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க தேவன் தான் மாற்றுறாரு எனக்கு வருகிற தீமையை நன்மையாய் மாற்றுகிறார் ஈவில் தட் இஸ் அகென்ஸ்ட் மீ இஸ் டேர்ன் டு குட் பை காட் அந்த ரெண்டாவது காரியம் எனக்கு வருகிற சாபத்தை தேவன் ஆசீர்வாதமாக மாற்றிவிட்டார் அல்ல லூயா அந்த சாபம் பலிக்காதபடி ஆண்டவர் ஆசீர்வதிச்சிட்டார் நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் சொல்லுங்க வாய் தருது நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் என் சாபம் நீங்கிற்று ஏசு எனக்காக சாபமானார் ஏசு எனக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்து விட்டார் அலலுயா அந்த நம்பிக்கையோடு நாம் இங்கிருந்து கடந்து போக போறோம் ஜெபிப்போம் அல்லூயா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே எண்ணி முடியாத ஆசீர்வாதங்களை எங்களுக்காக நீர் வைத்திருக்கிறீர் எங்களை நேசிக்கிறீரப்பா எங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய நன்மை செய்திருக்கிறீங்கப்பா ஒரே பேரான குமாரன் என்றும் பாராமல் 
எங்கள் எல்லாருக்காகவும் இயேசு கிறிஸ்துவை ஒப்பு கொடுத்தீர் அவர் மூலமா எங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பையும் நித்திய ஜீவனையும் நீர் அருளி செய்து விட்டீர் பா இதுக்கு எப்படி நாங்கள் நன்றியோம் தெரியல ஆனால் இதெல்லாம் உண்மை நன்றி அப்பா எங்களை கைப்பிடிக்கும்படி உடைய சொந்த குமாரனை கை கொடு கைவிட்டீர் நன்றி அப்பா இந்த காலையில் எங்களை மறுபடியும் தாழ்த்தி வருகிறோம் ஆண்டவரே ஒரு விசை எங்கள் உள்ளத்தில் நாங்கள் இதையெல்லாம் உணர்ந்து கொள்ளும்படி கிருபி செய்யும் நமக்கு மகிமையாக ஜீவிக்கும்படி எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே ஜூமில் என்னை கவனித்து கொண்டிருக்கிற நம்முடைய மக்களையும் ஆசீர்வதியும் சிஸ்டர் ரமணி ஜார்ஜ் சிஸ்டர் லிடியா பிரவீன் சிஸ்டர் பிரின்சி சிஸ்டர் அழகேஸ்வரி உங்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார் உங்கள் சாபங்களை ஆசீர்வாதமாக தேவன் மாற்றுகிறார் ஆலலூயா உங்களுக்கு வருகிற தீமையை தேவன் மாற்றிவிட்டார் ஆசீர்வாதமாய் மாற்றிவிட்டார் காட் பிளஸ் யூ அண்டபரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நன்றி அப்பா உடைய கருத்தில் எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்குறோம் தொடர்ந்து எங்களை வழிநடத்தும்படி செபிக்கிறோம் இயேசு எங்களுக்காக இவ்வளவு பெரிய தியாகத்தை செய்தபடினாலே எங்கள் வாழ்நாளெல்லாம் நாங்கள் உமக்கு நன்றி உள்ளவர்களாய் ஜீவிக்கும்படி எங்களுக்கு உதவி செய்யும் நன்றி உள்ள இருதயத்தை தாரும் கடைசி மட்டும் நாங்கள் உண்மை கைவிடாதபடி பிடித்துக் கொள்ள உதவி செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்